എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ക്രിസ്മസിന് അപ്പോൾ ഇറച്ചിയൊന്നും കൂട്ടാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്ന അത്ര പാടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അരക്കിലോ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രോസണിനെ കാട്ടിലും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ പുരട്ടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ചെമ്മീൻ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇട്ട് ഒന്ന് മുരീച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ വേവാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് സമയം മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മതിയാകും ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും വേവിക്കണമെന്നില്ല ഒരു പകുതി വേവാകുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാടിത് കുക്ക് ചെയ്താൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് റബ്ബർ പോലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയം വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചെമ്മീനും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള വേണം സവാള നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിലയാണ് നാട്ടിൽ സവാള രണ്ട് ചെറിയ മീഡിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നമുക്കിനി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര കൂടെ ചതച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നീളത്തിലോ പൊടിയായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അരിയാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സവാളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അത് നന്നായിട്ട് മൂത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മളിത് കുറച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മസാല ഒന്നും വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരക്കിലോ കൊഞ്ചാണുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത്
മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബസ്മതി അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിന് ഞാനിവിടെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ചെറിയ ബേലീഫ് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കോലം പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മസാലയുടെ കുത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മുന്നിട്ട് വയ്ക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഇത് മുറിക്കാത്ത പച്ചമുളകാണ് മുഴുവന് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി തിള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇത് കുതിർക്കാനൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് അപ്പം തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തും ഈ ഒരു അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിട്ടാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണ് ചെമ്മീനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള മസാലയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഈ ഒരു റൈസിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസിന് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വറ്റിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചോറ് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് വറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അരിയുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വൈറ്റും അല്ല ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഇപ്പോൾ അരി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ തൊടാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ദം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഒനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും നെയ്യിൽ വറുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാലിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ടതാണ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കാം മല്ലിയില പുതിനയില പിന്നെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചത് പിന്നെ നെയ്യ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറേ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അര കിലോ ചെമ്മീനുള്ള അളവാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അര കിലോ ചെമ്മീൻ രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെമ്മീൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് റൈസിൻ്റെ അളവും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അളവും കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെമ്മീന് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ റൈസും ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ തവണ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറേ ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല
സാലഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കുക്കുമ്പർ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചെറിയൊരു സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കട്ടിലുള്ള തൈരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കരുത് തൈര് കുറച്ച് കട്ടി നന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ടിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൈര് എന്താണ് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള സാലഡും നമ്മളിന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്